دیدین که خیلی وقتا یه کاری رو میخوایم شروع کنیم میذاریمش از اول هفته میگیم از شنبه میرم باشگاه از اول سال مثلا هویج میخورم مثلا از روز بعد تولدم میخوام شروع کنم مثلا روزی فلان قد آب بخورم این چیز چیزها رو معمولا میذاریم یه نقطه شروع اینطوری واسهش میذاریم علتش هم معلومه چرا دیگه به خاطر اینکه میخوایم هماهنگش کنیم با یه شروع تقویمی دیگه آقای دنیل پینک که کتاب کیو نوشته کتاب ونو نوشته ایشون حرفای جالبی درباره شروع میزنه مخصوصا درباره اینکه خب شروع همیشه که دست ما نیست که نمیشه که اگه حالا روز اول سال رو از دست دادی بگی که نه دیگه تو باید سب کنی سال دیگه روز اول سال که شد مثلا اون موقع میتونی شروع کنی نمیشه اینطوری گفت که حرفای خوبی میزنه درباره اینکه حالا اگه شروع از دست دادیم چیکار کنیم شروع اصلا چرا مهمه مشکل بزرگ چیه که یکی از راه حلاش شروع و حرفای شبیه این من تو این ویدیو میخوام یه کوچولو یه ریز از یکی از نکاتی رو که از این کتاب ونیت گرفتم بگم امیدوارم که به درد شما هم بخوره حرف چیه؟ حرف اینه که یه سری از مشکلات مشکل چی هستن؟ What problem هستن اصطلاحا؟ مثل چی؟ چی مریضت کرده؟ ویروس مریضم کرده؟ لاستیک تو چی پنچر کرده؟ میخ تو جاده پنچر کرده؟ اینا رو یاد گرفتیم که چطوری بریم دنبال حل کردنشون What problem رو خیلی سریع هم معمولا میریم سراغش مسئله چیه میریم سراغ این که حلش کنیم ولی بعضی از مشکلات هم When problem هستن مشکل کی هستن اینا رو چی کارشون میکنیم؟ اینا رو باشون بلد نیستیم چطوری کشتی بگیریم خیلی کاری به کارشون نداریم چون سختتر هم هست واقعا سر و کله زدن با اینا مثلا یه مشکل کی یه مشکل زمانی که خیلی وقت هم هست میدونیمش کما بیش همه متوجهن یا تجربهش کردن یا مطالعات و شواهد رو دیدن که این مسئله مسئله مهمیه اینه که نوجوان ها رو داریم صبح خیلی زود بیدار میکنیم برای مدرسه بسیاری از اینا توی اون سن واقعا احتیاج دارن صبحی مقدار بیشتر بخوابن شب دیر داره خوابشون میبره تغییرات بزرگی رو داره بدنشون و ذهنشون و زندگیشون تجربه میکنه حالا ما داریم صبح بیدارشون میکنیم صبح خیلی زود و میگیم که توی این دوره مهم زندگیت باید بری مدرسه و یه چیزایی هم باید یاد بگیری و بعدم خب اصلا بعضی وقت تعجب میکنیم که چرا خوب یاد نمیگیرن به خاطر اینکه اصلا یک ظلم بزرگی داری در حقش میکنی بعد موقع بیدارش میکنی ذهنش هنوز آماده نیست و حالا دچار کم خوابی و اینا هم میشه این مشکل کیه یک ون پرابلمه کی شروع کنیم کار رو منتها با اینکه سیاست گذارا تقریبا همه جای دنیا میدونن که این مشکل وجود داره چون سریع نیست راه حل پیدا کردنش چون اینطور نیست که بزنیم و درست بشه کمتر کسی سراغ حلش میره به خاطر اینکه نمیتونی فقط بگی خب اینا یه ساعت دیر تربیت مدرسه یا مثلا نیان یه روز مدرسه اینطوری که نمیشه که پدر مادر بعد چیکار کنن کی کی تحویل بده سر کار میخوان برن نمیشه اینطوری مدیریت کرد یا حداقل تا دو سال پیش فکر میکردیم نمیشه این کارا رو کرد من این قصه رو خیلی وقت خوندم تو کتاب کی خوندم سث گودین دربارش خیلی صحبت میکنه و همیشه هم به نظر می رسید که نمیشه که گفت که حالا مثلا شما دیرتر برو یا یه روز زود برو سر کار تو پدر مادر مثلا اینو برسونن کی چی کار کنه نمیشه اینقدر فلکسیبل بود در حالی که ما الان توی این یک سالی که حداقل خونه هستیم داریم از خونه کار میکنیم خیلی جاهای دنیا کارا فلکسیبل تر از اونی شده که دو سال پیش حتی تصور میکردن این داره به همون نشون میده که این مسئله رو اگر مثل مسئله وات پرابلم باهاش برخورد کرده بودیم که واقعا پیش آمده باید یه کاریش کرد این یه مسئله یه, یه مشکلی باید حلش کرد بالاخره همین کارا رو قبلا هم میشد کرد اگه ما امروز انقدر فلکسیبل هستیم پس میتونستیم هم انقدر فلکسیبل باشیم یه سال و نیم پیش هم شاید یه مقدار فلکسیبیلیتی بیشتر در مدرسه یا فلکسیبیلیتی بیشتر در محل کار میتونست شروع کنه به حل کردن این مسئله ولی اون مسئله کی مسئله ون از جنس مسائلیه که نمیریم سراغ حل کردنش چون راه حلاش طولانیه چون اصلا مسئله مسئله آرومیه مسئله وقتگیریه سلو اتفاق میفته خود مسئله آروم تدریجی اتفاق میفته اثرش یه هو یه جا نمیزنه بیرون اثرش هم به تدریج اتفاق میفته مطالعه باید بکنی ریشه یابی کنی مسئله رو ببینی کجا بوده کیش شده که اینطوری شده و راه حلش هم ضربتی نیست راه حلش هم بازی کار تدریجیه خیلی وقتا اصلا راه حلش رسیدن بهش و پیاده کردنش به این عمر 4 ساله و 8 ساله سیاست گذارا و سیاست مدارا توی سیستم های دموکراتیک اصلا قد نمیده برای همین حل کردنش معمولا تو اولویت نیست 
در حالی که مسئله خیلی جدیه مسئله انقدر جدیه که خیلی ها به خاطرش ترک تحصیل میکنن ممکن یه نفر بگه یه ساعت دیر شروع کردم واقعا تأثیری نداره یه ساعت واقعا مسئله اینا رو حل نمیکنه در حالی که مطالعه ها نشون داده که اینطوریه همین یه ساعت دیر شروع کردن ممکنه یه گروهی رو بعدا از ترک تحصیل باز بداره یک ساعت به تأخیر انداختن شروع مدرسه چون شروع مهمه هم شروع روز مهمه هم شروع مثلا دوران کاری مهمه یه مثال های دیگه هست کسایی که وقت فارغ و تحصیلیشون و شروع کریرشون شروع کارشون همزمان با رکود اقتصادی همزمان با وقتی که وضع اقتصاد وضع کار خوب نیست بیکاری زیاده اینا ممکنه که از اول حقوقی که باش وارد بازار کار میشن پایین باشه و تا دهه ها اینا همچنان با عواقب این مشکل دست به گریبان باشن هیچ وقت حقوقشون به اون سطحی که باید برسه نرسه به سطح آدمی که چهار سال قبل از اینا کار رو شروع کرده یا چهار سال بعد از اینا کار رو شروع میکنه از یه نقطه بهتری شروع میکنه ممکنه اینجا حقوقشون نرسه چون نقطه شروع مهمه این یکی از حرفایی که دانیل پینک تو کتاب ون داره میزنه منتها حرف تازه‌ای نیست دیگه ما همه میدونیم شروع مهمه حرفی که بر من تازه بود این نگاه بود میگفتش که خب شروع خیلی وقتا دست ما نیست کسی که دوران کاریشو داره توی رکود شروع میکنه خب میگه آقا بعد آوردم دیگه دیگه حالا تا آخر عمر باید سینخیز برم میگفتش که ببین ما یه سری از کارهایی که داریم میکنیم اتفاقا برای اینه که میخوایم دوباره شروع کنیم ما یه سری چیزایی رو مصنوعی داریم واسه خودمون تعریف میکنیم و از اینا به عنوان یه فرصتی برای دوباره شروع کردن واسه ری استارت استفاده میکنیم میگفت شروع بده شما میتونی دوباره شروع کنی این کارو از شنبه فلان میکنم این از اول سال فلان کارو میکنم. کنم. اینا همه اون شروع دوباره هاست من شروع خوب از دست دادم اشکال نداره یه فرصت دیگه برای شروع هست شنبه آینده دو شنبه بعدی اینا هم شروع دیگه شروع هفته است میتونم دوباره شروع کنم میگه تقریبا همیشه میتونیم دوباره شروع کنیم من خب این کار خیلی همون میکنیم ولی اینطوری بهش نگاه نکرده بودم میگه میتونیم نقطه شروع واسه خودمون بسازیم این اون کاری که میکنیم وقتی که میگیم که از روز بعد تولدم میخوام فلان کارو بکنم این همون چیزیه که باعث میشه که سرچ های مربوط به کلمه دایت رژیم غذایی روز اول سال 80 درصد بیشتر از روزای دیگه است روز اول هفته 15 درصد بیشتر از روزای وسط هفته است باشگاه ها اول سال و اول هفته و اول ترم تحصیلی و اینا خیلی شلوغ ترن انگاری همه دارن حساب سال قبل و دوره قبل و اینا رو میبندن میگن حالا میخوایم از سر نو شروع کنیم این یعنی اینکه آره شروع رو میدونیم مهمه و میدونیم هم که اگه شروع از دست دادیم چارش اینه که یه شروع دیگه پیدا کنیم بعد این شروع دوباره برنامه ریزی یه خورده بلند مدت فکر کردن خیلی هم همفاز با thinking slow thinking past and slow بود آقای دانیل کانمن میگفت میگفت یک فکرای هست فکرای سریع غریزی یه فکرای هست ولی بلند مدت تره و آهسته تر اسلو به قول خودش این خیلی همفاز با اون چون تو جنس برنامه ریزی و تو جنس بلند مدت نگاه کردن و تو اون فازه مشکلات آهسته رو داره حل میکنه مشکلات سریع رو معمولا مشکلات وات هستن مشکلات چی هستن مشکل با یه چیزیه راه حلش هم از یه چیزی میاد اینا خیلی وقتا ما رو از مشکلات کی مشکلات ون قافلمون میکنن باعث میشن به اینا توجه نکنیم این یه دعوتی در واقع به توجه کردن به اونجور مشکلات هم در کارهای شخصی هم در کارهای سازمانی این توجه به مشکلات کی و مخصوصا توجه به شروع و شروع دوباره خیلی کارگشاست این نکته ها رو من توی کتاب کی خوندم تو اون فصلیش که درباره شروعه و میگه اگه شروع خوب رو از دست دادیم چطوری میتونیم درستش کنیم حرفش حرف تازه‌ای خیلی نبود ولی به من یک چارچوبی داد که اینطوری فکر کنم به یه سری کارهایی که همین الان دارم انجام میدم و بعدم بدونم که یه سری مشکلات مشکل کی هستن دنبال راه حلشون هم باید همونجا بگردم من علی بندری هستم این کانال یوتیوب بی پلاس و یکی از کارهایی که اینجا میکنم اینه که کتابایی که میخونم یه نکته ای که یاد میگیرم کنجکاوم میکنه یا یه کنجکاویم رو جواب میده میام برای شما هم تعریف میکنم خیلی هم دوست دارم بدونم که شما تو این ویدیوها چیزایی برای یاد گرفتن و کنجکاوی پیدا میکنید یا نه اگر میپسندید حتما لطفا کامنت بذارید بگید روی اینکه از این به بعد این کانال رو چطوری برنامه‌ریزی کنیم خیلی تاثیر میگذاره